ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா என்ஜின்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த என்ஜின்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் ஹீட் எனர்ஜியை பற்றியோட கன்வெர்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம படிக்கிறதுக்கும் இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து யூஸ் ஆகும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கில் இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ முதல்ல வந்துட்டு இந்த எனர்ஜியை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும்னா அதோட பேசிக் ப்ரின்சிபிளாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஒரு நாலு லா வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது ஜீரோத்து லா ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா அப்புறம் தேர்ட் லா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நாலு லாஸ் வந்துட்டு தெர்மோ டைனமிக்ஸுக்கு வந்துட்டு முக்கியமாக இருக்குது ஸோ முதல்ல இந்த ஜீரோத்து லானா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஜீரோத்து லா அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதா எடுத்துப்போம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம சீன் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து இந்த ஏபின்ற ஆப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போகிறப்போ இந்த சீன்ற ஆப்ஜெக்டும் பார்த்தீங்கன்னா நூறு டிகிரி செல்சியஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீச் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு என்ன ஆக்சுவலி பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு தெர்மலி ஈக்குவலி பிரியம் அதாவது ஈக்குவலாக என்ன ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மூணாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை பக்கத்தில் கொண்டு போனாலும் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலான டே அதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதே டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு மூணாவது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் பரவும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த ஜீரோ துலா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தெர்மாமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இன்வெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறப்போ ஒரு எனர்ஜியை வந்துட்டு நம்ம ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ அதே விஷயந்தான் ஸோ ஒரு எனர்ஜியை வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்துட்டு இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாற்ற முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபியூலை எடுத்துக்கிட்டு அதை பர்ன் பண்ணி ஹீட் எனர்ஜியை வந்துட்டு நம்ம ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்ற முடியும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்ஜினோட சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஃபியூலாக இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜியான மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் பண்ணுற இடத்துல ஒரே எனர்ஜி வந்துட்டு இன்னொரு எனர்ஜியாக மாற்றலாம் அப்படின்ற விஷயத்துலையும் இந்த ஃபஸ்ட் லா சொல்லுது ஸோ ஓகே இப்போ செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹீட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு லோ டெம்பரேச்சர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ரீஜியனில் இருந்து ஒரு கோல்டான ரீஜனுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக ஹீட் அப்படின்ற விஷயம் பரவிடும் ஆனால் கோல்டு ரீஜனிலிருந்து ஹாட்டான ரீஜனுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக பரவாது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சப்போஸ் வந்துட்டு இப்படி கோல்ட் ரீஜனிலேருந்து ஹாட் ரீஜனுக்கு வந்துட்டு ஹீட் பண்ண அப்படின்ற விஷயம் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு டிவைஸ் அப்படின்ற விஷயம் தேவை ஸோ அந்த மாதிரி டிவைஸுக்காக தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா கம்ப்ரஸர் ஹீட் பம்ப் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணி அதாவது கோல்டு ரீஜன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏசி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன ஆகும்னா அதாவது நம்ம ஹீட் ஒரு ரூம் வந்துட்டு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஏசி போடுறதுல இந்த ஏசியில் என்ன கூறுவோம்னா நம்ம குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் இருக்கும் இந்த கார்பன் அதோட கம்ப்ரஸர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த குளோரோஃபோ குளோரோ கார்பன் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு தென் கம்ப்ரஸர் ஏரை வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த நம்மளோட ரூம்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இது வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணி விடுது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்க்குறதுனால தான் வந்துட்டு நம்ம வீட்லேயே வந்துட்டு ஏசியும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ தேர்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நகரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்துருப்போம்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ கெல்வின் அதாவது மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸில் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீஸான ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நகரவே நகராது ஒரு ஃப்ரீஸான ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் ஸோ இதை தான் என்ன பண்ணுறோம்னா அப்சல்